schön, wenn das alles so klappt. Halli, hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video mit mir. Heute soll es wieder mal um ein Aufgebraucht-Video gehen, denn ich habe so prall gefüllte äh, Aufgebraucht-Tüten, dass ich wieder ein bisschen Platz schaffen muss in unserem Badezimmer für neuen Kram. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr habt Lust, euch das anzuschauen. Es wird übrigens ein etwas längeres Video, denn wie gesagt, ich habe zwei Tüten. Nehmt euch also was zu trinken. Ich habe hier auch meine gut bio naturtrübe Apfelschorle und äh, ja... Viel trinken ist wichtig. So, dann legen wir auch gleich mal los. Ich nehme erstmal die kleinere Tüte. Das erste, was mir in die Hand fällt, ist das Sensodyne ähm, Mundwasser. So sieht das Ganze aus. Ähm, das hat die Bezeichnung Cool and Fresh. Ich weiß gar nicht, ob es da noch andere ähm, Sorten und Geschmacksrichtungen von gibt. Uns hat das eigentlich ganz gut gefallen. Es ist eine Alternative zu dem von Listerine, was wir immer nehmen. Ist preislich ähm, ähnlich. Also ich bin der Meinung, es kostet auch irgendwas zwischen 3 und 4 Euro für die äh, 500 Milliliter, die ihr hier bekommt. Und ja, das hat uns ganz gut gefallen. Ähm, geschmacklich finde ich es noch ein bisschen klinischer als das von Listerine. Also ich finde, da hat man richtig so den Zahnarztgeschmack im Mund bei diesem hier. Aber da hat man ja auch mit, hat, da habe ich auch definitiv ein ähm, gesundes Gefühl mit. Dementsprechend kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Das nächste Produkt, was ich hier in meiner Tüte habe, sind die Isana Young ähm, Reinigungstücher. Die finde ich persönlich richtig toll. Ich habe mir die auch nachgekauft. Ich hatte die auch schon mal, glaube ich, in einem Favoritenvideo oder in einem Haul-Video oder in einem. Also auf jeden Fall habe ich schon mal erwähnt, dass ich mir die auf jeden Fall nachgekauft habe. Und ähm, dieses Produkt ist wirklich ganz, ganz toll. Es ist gut für meine Mischhaut. Ähm, ich kriege davon keinen fertigen Glanz. Es nimmt mir das ganze Make-up äh, runter, so im ersten, im ersten Schritt, sage ich jetzt mal. Ich gehe auf jeden Fall mal nochmal mit Reiniger drüber. Und ähm, ja, es hält, enthält keinen Alkohol, hat einen, einen, einen ganz leckeren Duft, also sehr frisch. Es sind 25 Stück. Ich glaube, das ist auch so die gängige Menge, die in diesen Paketen drin ist. Und ich kann die auf jeden Fall empfehlen. So, Zahnpasta. Überraschenderweise die Odol Me 3, äh, unsere absolute Lieblingszahnpasta, kaufen wir immer wieder nach. Und dann ist hier gleich noch eine und zwar ist das die Blender Med 3D White, so sieht die aus. Die finde ich ganz toll, mein Freund benutzt solche weißen Zahncremes nicht, das mache eigentlich nur ich. Und ähm, ich muss sagen, dass ich die wirklich, wirklich gerne mag. Also die hat so ein ganz feines, wie so ein Peeling-Körner. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass die auch sehr gut reinigt und auch die Zähne wirklich weißer macht. Von daher kann ich sie euch auf jeden Fall empfehlen. Dann habe ich aussortiert, nicht aufgebraucht, das Frizz Ease Pure Bändigung Fluid. So sieht das aus von John Frieda. Wie ihr seht, ich habe da nicht wirklich, seht ihr das? Nicht wirklich viel rausgenommen. Also ich fand es nicht so toll. Also ja, weiß ich nicht. Das hat nicht besonders gerochen. Ich fand, also ich weiß, ich habe es dann wirklich nicht mehr verwendet, weil ich fand, dass das die Haare so ein bisschen ölig gemacht hat. Das hat mir gar nicht gefallen, wenn das aussieht, als wäre da so ein Film drauf. Die Haare haben auf jeden Fall geglänzt, definitiv. Für mich ein bisschen zu viel und zu unnatürlich. Und da ich das jetzt schon bestimmt drei Jahre habe, mit Sicherheit, habe ich es jetzt aussortiert. Dann noch ein Haarprodukt und ich liebe dieses Haarprodukt. Ich habe mir jetzt auch gerade wieder ein neues gekauft, weil das bei uns im Rossmann... Ähm, im Angebot war. Und zwar ist es das Tony and Guy Classic Haarspray. Das ist so ein tolles Produkt. Also es ist so ein tolles Produkt. Das Dumme ist bei diesem Produkt, regulär kostet es 10 Euro. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin nicht bereit, 10 Euro und schon gar nicht in der Drogerie für ein Haarspray auszugeben. Ich finde, das ist Irrsinn. Ähm, ich habe es aber gekauft, als es bei Rossmann für ich glaube 4 Euro im Angebot war. Also im Mega-Sale und ähm, jetzt habe ich zurzeit so ein hellbeiges von diesen Verpackungen, also die Verpackung ist nicht grau, sondern hellbeige ähm, und das ist das ähm, Shine Haarspray, was ich auch super toll finde und das habe ich sogar für 2,60 Euro geschossen, also mehr geht ja nicht, da habe ich mir gleich zwei von gekauft und ja, ich kann euch das auf jeden Fall empfehlen, es hat einen super Geruch was ich ganz toll finde, ist, dass der Halt nicht so klebrig baxig ist. Man hat nicht das Gefühl, dass die Haare so zusammenpappen. Und, ähm, sondern man hat eine Bewegung im Haar. Es ist aber auch so, dass das, was ihr wollt, was passiert, also bei mir jedenfalls, man also so einen gewissen Schwung, eine Außenwelle, die halten soll oder, oder 
ähm, eine Glätte, die halten soll, je nachdem, oder ein Volumen, was halten soll, das hält das Haarspray. Und das fand ich richtig toll. Ich würde keine 10 Euro dafür ausgeben, das sage ich euch ganz ehrlich, das würde ich aber für kein Haarspray, also muss ich wirklich sagen. Aber für 4 Euro oder jetzt eben 2,60 Euro, absolute Empfehlung. Also guckt auf jeden Fall nach, ob es das bei euch im Angebot gibt. Dann habe ich aufgebraucht ein italienisches Deo und zwar ist das dieses Borotalco. Ja, Borotalco, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, liebe italienischen äh, oder italienischsprachigen Mitbürger. Ähm, ja, also dieses Deo ist der Hammer. Also es ist der Hammer. Ich denke, dass da unglaublich viel ungesundes Aluminium drin ist, denn es ist ein Deo, was euch wirklich überhaupt nicht feucht. Ja, das hat ja super geklappt. Kommen wir zurück zum Deo. Dieses Deo lässt eure Achseln wirklich überhaupt nicht feucht werden und auch nicht riechen. Es ist ein ganz dezenter Geruch. Pudrig. Ach, großartig. Also es riecht einfach nur ganz, ganz toll. Und ähm, meine Kollegin, die nämlich ähm, einen italienischen Hintergrund hat und regelmäßig da ist, ähm, hat uns das netterweise mitgebracht. Und ähm, ich werde sie auch immer wieder fragen, ob sie es mitbringt, weil es so toll ist. Dann haben wir aufgebraucht eine Body Butter und zwar hat die mein Freund aufgebraucht. Das ist die von Charlotte Menzen. Ich hoffe, ich habe auch das richtig ausgesprochen. Ähm, sie hat die Duftrichtung Amaranth und Granatapfel, ist Ratzekalea, hat alles, alles ausgekratzt. Dieser Geruch ist ganz, ganz frisch. Anfangs habe ich die verwendet, zum Schluss hat er sie verwendet, weil ich dann natürlich irgendwelche anderen im Gebrauch hatte. Wir kennen es ja alle ähm, und er hat das dann aufgebraucht. Und also die hat eine super Pflegewirkung, die ist nicht backsig, man kann sich hinterher anziehen und kann auch äh, in die Weltgeschichte stiefeln, hat aber wirklich eine gute Pflegewirkung, riecht unisex würde ich sagen, also ist auch wirklich so, dass gut ein, ein Mann die verwenden kann, nicht nur eine Frau und ähm, ja, ich habe die damals bei Douglas bestellt, ich glaube für 10, 12 Euro, weil ich dachte, ich möchte mal was reichhaltigeres haben und habe dann lieber mal ein bisschen mehr Geld investiert. Und ja, also wir waren damit zufrieden. Ich anfangs, er zum Schluss und ja, kann ich euch empfehlen. Dann ist aufgebraucht ein Ghoul Mini Shampoo Feuchtigkeit, Feuchtigkeitsaufbau-Shampoo. Das habe ich mir gebracht, um mal ein bisschen was anderes für meine Haare zu haben, weil mein Haar ähm, regelmäßig nach einem neuen Shampoo schreit. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt. Also... Ich muss regelmäßig mein Haar wechseln, mein Haar, ich muss regelmäßig mein Haar wechseln, ist auch sehr schön. <lacht> ich muss regelmäßig mein Haarshampoo wechseln, weil ähm, mein Haar oder meine Kopfhaut einfach sehr schnell reagiert und ähm, meine Haare dann stumpf wirken oder mein Ansatz schneller fettiger wird oder, oder, oder. Und dann merke ich eben, jetzt ist wieder Zeit, was Neues zu machen und mache das dann auch. Deswegen diese kleine Größe. Ich fand es ganz okay. Es hat mich jetzt nicht vom Schlitten gefegt, das sage ich euch auch ganz ehrlich. Aber es war in Ordnung, es hat einen frischen Geruch und ähm, ja, es ist halt auch eine super Reisegröße mit 45 Millilitern. Dann ein Denk mit Raumspray. Wir haben diese Airwig oder Glade, diese Lufterfrischer Pump Sprüher und ähm, ich hatte hier mit einfach mal ausprobiert, ob auch die günstigeren Raumsprays da reinpassen, weil für mich immer die Verpackungen alle gleich aussahen und ich muss euch sagen, ich habe es getestet und es funktioniert. Ihr könnt auch die Denk-Mit-Teile ähm, kaufen und könnt die als Nachfüllspray kaufen. Sind wesentlich günstiger, haben genauso gute Duftrichtungen und ich habe es getestet, es funktioniert. Kann ich also empfehlen. Diese Duftrichtung ist die, die Duftrichtung Blütenromantik. Ja, die ist so ein bisschen wie so ein Impulsdeo. Jeder von euch, der 90er Kind ist, wird mich äh, fühlen, wenn ich sage, äh, Impulsdeos waren damals, als ich so 14 war, mega in. Ähm, ja, so ein bisschen so riecht das. Ähm, jetzt habe ich gerade eine andere Duftrichtung. Ich habe auch vergessen, es war irgendwas mit weißen Blüten. Gefällt mir ein bisschen besser, aber das war auch okay. So für den Test. Ich glaube, das hat irgendwie 1,99 gekostet und ich hätte für die Glade-Teile irgendwie 4,90 Euro oder so gezahlt. Also es war wirklich exorbitant mehr, hätte ich das Originalprodukt verwendet, deswegen habe ich das genommen. Dann einmal die Eucerin Waschlotion. Die hatte mein Freund wegen seiner Tattoo-Pflege damals gekauft. Ähm, ja, fanden wir gut. Ich fand, ich glaube, es soll parfümfrei sein. Ist das nicht auch parfümfrei? Lass mich mal gucken. 
Also steht jetzt hier nicht, dass es parfümfrei ist. Ich kann euch auch sagen, es riecht. Und es riecht wirklich dezent. Für mich riecht es so halt wie ein Kinder ähm, Duschgel oder Badezusatz. Also so ganz dezent, ein bisschen pudrig. Und ähm, es trocknet die Haut wirklich nicht aus. Ist aber auch mit 5,90 Euro kein Schnäppchen. Muss man auch mal so sagen. Aber es ist auf jeden Fall was für Leute mit ganz, ganz, ganz empfindlicher oder trockener Haut. Dann haben wir aufgebraucht meine Interdental Bürsten von Rossmann. Ich, wie heißen die denn nochmal? Perlodent, Dontodent. Finde ich super. Ich habe immer die kleinen, weil ich so kleine Zahnzwischenräume habe. Sind auch sehr gut. Ich kaufe auch immer die von der Hausmarke von Rossmann, weil ich die wirklich gut finde, muss ich sagen. Und ich nicht einsehe für irgendwie 32 Stück 5 Euro zu zahlen. Dementsprechend nehme ich immer die und bin damit wirklich zufrieden. Dann habe ich aufgebraucht diese Sakrotan, dieses Sakrotan Duschgel. Ich hatte die ähm, Duftrichtung Limette Zitrone. Ich glaube, ich habe da in einem anderen Video schon mal was drüber gesagt. Den Duft fand ich überragend. Also jeder, der auf so frische Sachen, wirklich Limette, Zitrus, Buttermilch, ähm, sowas steht, ist da an der richtigen Adresse. Es riecht so gut, aber es hat meine Haut so ausgetrocknet. Also ich hatte da wirklich keine Freude dran. Ich habe richtig so, hatte das Gefühl, ich muss meine Haut jucken und kratzen. Und also die war so pflegebedürftig nach der Anwendung mit diesem Duschgel, dass ich wirklich nicht anraten kann, wenn ihr empfindliche oder trockene Haut habt, dieses Produkt zu nehmen. Der Duft, wie gesagt, ist ein Träumchen. Es riecht also... Würde es eine Handseife mit diesem Geruch geben, würde ich die umgehend, umgehend kaufen. Ähm, aber wie gesagt, für den Körper war das für mich definitiv zu reizend und das kann ich leider nicht empfehlen. Dann habe ich aufgebraucht eine Handseife und zwar ist das eine so eine Limited Edition gewesen, Balea Milde Handseife Blütentraum mit Hibiskusduft. Die habe ich gekauft, unter anderem wegen der Farbe. Abgesehen davon war in der Seife so goldener Schimmer und ähm, ja, da unser Bad so türkis Latte Macchiato Farben eingerichtet ist, fand ich das super schön und habe mir davon auch ein Backup gekauft. Die Seife ist auch nicht so pflegend. Aber es ist eine Seife, ne? also notfalls nimmt man hinterher eine Handcreme und das fand ich auch in Ordnung. Kostet irgendwie 1,49, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Dann habe ich aufgebraucht, stellvertretend, eine Rasierklingenpackung und zwar habe ich den Wilkinson Hydro Silk Rasierer. Ähm, der ist gut, also ich muss sagen, ich finde ja Männerrasierer besser als Frauenrasierer, habe mir den aber mal im ähm, Sale gekauft und ähm, finde den wirklich gut. Bei Wilkinson muss ich sagen, da ist es einfach so, dass die ähm, Rasierklingen günstiger sind. Deswegen finde ich das auch nochmal interessant. Und das ist so ein fünf kling rasierer Also man kriegt auch viel Klinge für sein Geld. De dementsprechend kann ich euch den empfehlen. So, dann habe ich aufgebraucht eine Darf Haarpflege 60 Sekunden Haarkur. Das ist so eine Schnellhaarkur für koloriertes Haar. Ähm, das fand ich in Ordnung. Ich finde ähm, diese Haarkuren immer ganz nett. Ähm, was ich jetzt auf jeden Fall nochmal suche, ist eine Haarpflegeserie für koloriertes Haar, um die Farbe zu halten. Denn ihr seht, das Rot, wie alle mir das auch in die Kommentare geschrieben haben, es ist total süß, dass ihr mir da, mich darauf aufmerksam gemacht habt. Das finde ich echt ganz, ganz lieb von euch. Ich weiß, dass das schnell rauswächst, wächst, rauswäscht. Ähm, aber ich hatte halt trotzdem Lust auf was anderes. Und ähm, ja, schlussendlich bin und bleibe ich eine Blondine. Dementsprechend wird das wohl kein Dauerzustand sein. Aber ähm, ja, um das Ganze einfach noch ein bisschen mehr zu halten. Falls ihr also eine Empfehlung habt für koloriertes Haar, was so ein bisschen zu Trockenheit ähm, neigt, schreibt mir das gerne in die Kommentare, wenn ihr da so ein Geheimtipp-Shampoo oder so eine Geheimtipp-Serie habt für eure Haare. Ähm, diese Schnellkuren finde ich einfach ganz gut als Spülungsersatz. Und ähm, ja, ich denke, meine Minute hat man, während man sich einschäumt am Körper, in der Dusche immer Zeit. Und das finde ich in Ordnung. Kann ich euch also empfehlen. Und die Pflegewirkung hat aber auch eine ordentliche. Dann habe ich eine Kneipp Aroma Pflegedusche. Und zwar ist das die Lebensfreude Version. Und Leute... Es ist genauso wie mit dem wo ist es denn jetzt? Sakrotan. Der Duft ist ein Knaller. Es ist Zitrone, Buttermilch. Nein. Zitrone, Zitrone, Verbene. Aber es ist für mich Zitrone, Buttermilch. 
Oh, es riecht so frisch, es riecht so lecker. Das Einzige, was ich sagen muss, in der Dusche, wenn ihr euch damit einschäumt, dann entwickelt sich der Duft so ein bisschen. Und ich finde, bei solchen natur kosmetik klimbim wird der manchmal so ein bisschen muffig. Kennt ihr das? Habt ihr das auch oder habt das nur ich? Ich weiß es auch nicht. Also der Duft ist gut, er bleibt auch in der Dusche, Dusche gut, aber er kann auch mal so ein bisschen kippen. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich würde es mir mit 4,99 Euro nicht in der Full-Size-Größe kaufen, weil ich da definitiv andere Favoriten aus der Drogerie habe, die ich da eher kaufen würde als dieses hier. Ich muss aber sagen, dass es wirklich, wenn ihr total Wert auf Naturkosmetik legt, ähm, ist es eine Empfehlung, wenn ihr darauf ganz, 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 ganz viel Wert legt. Ich tue das nicht. Dementsprechend greife ich auch gerne mal zu Far oder Nivea oder, oder, oder. Und ähm, ja, ich hatte das in einer Glossybox und ja, eine halbe Empfehlung, eine halbe Empfehlung. So, das war Tüte Nummer 1, dann nehmen wir jetzt mal Tüte Nummer 2. In Tüte Nummer 2 ist das erste Produkt ein Lenore Weichspüler und zwar ist das der Weichspüler Ember Flower. Riecht super. Riecht wirklich super, muss ich sagen. Hat auch lange ähm, an der Wäsche gerochen. Ich finde, Lenore ist da auch nichts, wo man sich Gedanken machen muss. Die halten wirklich, finde ich, das, was sie versprechen, nämlich, dass die Wäsche relativ lange danach duftet. Und das tut diese auch. Und ähm, ja, wie gesagt, der Duft ist hier als neuer Duft ausgewiesen. Ich weiß jetzt nicht, ob es tatsächlich neuer Duft war, aber uns hat er gut gefallen. Dann habe ich ein Duschgel, was ich definitiv jedem anderen bevorzugen würde. Und zwar ist es das Balea Softöl Dusche Duschgel. Ähm, ich muss sagen, es ist für sehr trockene Haut. Das ist auch wirklich so, dass ich das Gefühl habe, dass meine Haut hinterher nicht spannt, nicht unbedingt eingecremt werden muss. Es ist ein mega guter Preis mit, ich glaube... Entweder unter einem Euro oder knapp über einem Euro, also wirklich nicht viel. Und ähm, es hat eine ganz, ganz schöne, dezente Duftnote. Ihr könnt euch wunderbar hinterher eincremen oder einparfümieren, ohne dass das Duschgel da doll mit reinschwingt, was den Duft angeht. Und ähm, ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann habe ich noch einen ähm, Weichspüler und zwar ist das ein belgischer Weichspüler, die... Ähm, das muss ich vielleicht mal erzählen. Also, wenn ich in Belgien bin bei meiner Schwester, dann kaufe ich gewisse Dinge immer dort ein. Unter anderem auch ähm, Weichspüler. Denn Weichspüler riecht in Belgien und garantiert auch in anderen Ländern, riecht das anders als bei uns. Ich hoffe, ich bringe das richtig rüber. Ähm, ich habe das Gefühl, es gibt da einfach andere, logischerweise andere Duftrichtungen, die wesentlich intensiver riechen als bei uns. Und ähm, es gibt auch andere Größen als bei uns. Dieses hier ist eine größere Größe, als es die bei uns gibt. Dieses hier ist jetzt <lacht> die Duftrichtung ähm, Lief des Knüffel. Und ähm, also Liebesumarmung oder so. Und ähm, ja, riecht einfach nur super. Es riecht einfach nur frisch und ganz zauberhaft. Ich muss es wirklich sagen. Und ich werde auch immer immer Weichspüler kaufen, wenn ich da bin. Es gibt da einige ähm, Äquivalente hier zu Lenore oder Kuschelweich. Diese Düfte gibt es da auch, die heißen bloß einfach anders. Wie gesagt, dieses hier Sublim heißt oder Sublim heißt das. Ähm, ganz, ganz toll. Definitiv eine Kaufempfehlung, wenn du in der Nähe der belgischen Grenze wohnst. Husche noch mal rüber in ein Kreuzwald. Dann habe ich aufgebraucht ein Balea Deo. Und zwar das Antitranspirant Deo Spray 3, 3, 3, nicht 4, nicht 2, 3. Äh, mit der 2 in 1 Formel für ein trockenes Hautgefühl und gepflegte Achseln. Ich fand das gut. Also ich kann sagen, ich fand das wirklich gut. Es hat einen angenehmen Duft. Ähm, es ist ein Antitranspirant. Also ihr habt hier definitiv Aluminium drin. Wenn ihr darauf Wert legt, dass ihr keins drin habt, dann dürft ihr das nicht kaufen. Ähm, ich fand das gut und kann euch das empfehlen. Dann habe ich aufgebraucht eine Body Milk von der Firma Chorus oder Chorus. Dieses hier war die Duftrichtung Coconut Milk und ähm, das ist auch so ein Naturprodukt. Das kriegt ihr bei DM in der oder beim Butni in dieser Naturkosmetikabteilung, die größere äh, Drogerien der Art haben. Und ähm, es ist definitiv kein günstiges Produkt. Diese Verpackung mit 200 Milliliter kostet 10 Euro. Deswegen ist es von mir auch keine Kaufempfehlung, weil mir das definitiv für die Drogerie zu teuer ist. Ich finde, es gibt genauso gute Bodylotions, die 
ähm, man so kaufen kann, die nichts mit Naturkosmetik zu tun haben. Versteht mich nicht falsch, ich finde Naturkosmetik toll. Finde aber nicht, dass man dafür jetzt so viel Geld ausgeben muss. Das ist meine Meinung. Also ich komme auch sehr gut mit anderen Produkten zurecht. Und solange die mich nicht in irgendeiner Art und Weise gefährden, finde ich das vertretbar. Wie gesagt, da darf jeder seine eigene Meinung haben. Aber es wird für mich keine Kaufempfehlung sein, all die, weil es 10 Euro kostet. Und ja, prinzipiell war das Produkt okay. Meine Haut hat hinterher nicht gespannt. Es hat gut gerochen, aber ist mir zu teuer. Dann habe ich aufgebraucht ein äh, Dusch, äh, Duschlotion, ein <lacht> Spray, eine Spraybody Lotion, Himmel, Herrgott, so, eine Spraybody Lotion und zwar wollte ich unbedingt die von ähm, Vaseline haben, die gab es bei uns aber nicht und dann bin ich eines Tages durch den DM geschlichen und hatte dieses Produkt hier gefunden. Ich finde es gut, es ist eine gute ähm, Body Lotion in Sprayform, ähm, was ich schade finde, ist, dass es nur eine Duftrichtung gibt. Ich würde mir wünschen, dass Balea da bitte noch mehr Duftrichtung entwickelt oder Pflegerichtung und nicht nur eine. Finde das Produkt aber gut und das preis leistungs stimmt für mich auch. Deswegen kann ich es euch auf jeden Fall empfehlen. Dann ist hier im Karton der Sakrotan Hygienespüler für die Wäsche. Sowas empfehle ich euch auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ihr müsst es nicht von Sakrotan kaufen. Es gibt das von Persil, es gibt das von Denk mit. Das ist einfach ganz toll für... Ähm, Schweißränder im T-Shirt für Sportklamotten, für ähm, Leute, die wirklich doll schwitzen und äh, einfach eine dolle Geruchsentwicklung haben, um die Bakterien, die sich an den Achselstellen oder Körperstellen, wo ihr schwitzt, sammeln, abzutöten. Denn wenn diese Geruchsbakterien abgetötet sind, dann riecht eure Wäsche auch wesentlich frischer und ich kann euch das empfehlen, auf jeden Fall. Nicht unbedingt wegen der antibakteriellen Wirkung, sondern also natürlich auch im Endeffekt das, sondern Einfach, weil eure Wäsche länger gut und frisch riecht. Empfehlung. Dann sind wir auch schon auf dem End, auf, im Endspurt. Hat mein Freund aufgebraucht. Äh, seine Darf Men and Care Clean Comfort Micro Moisture Milde Formel Dusche. Was für ein Maul voll. Ähm, das ist sein, naja, ich sag jetzt mal sein Standard Duschgel. Das kauft er immer wieder nach. Das hat einen ganz, ganz, ganz dezenten Geruch. Schön ins Gesicht geschossen, Wirtchen. Okay, ähm, dieses hier hat einen ganz dezenten Geruch. Ich habe das Duschgel auch schon mitverwendet, weil es auch so einen Unisex-Geruch hat. Es ist nicht so extrem männlich, falls ihr versteht, was ich meine. Und ähm, sehr, sehr dezent. Auch da könnt ihr wunderbar hinterher eine duftende Bodylotion drüber machen. Ihr könnt ein ähm, duftendes Deo oder Parfum rüberhauen, ohne dass der Duft vom Duschgel euch den Duft zerstört. Und er hat eine gute Pflegewirkung, könnt ihr für Gesicht und Haare nehmen. Super. Ich habe aufgebraucht meinen Avon Heat Protection Spray. Das ist so ein ähm, Hitzeschutzspray. Das fand ich in Ordnung. Ich finde es recht klein mit 100 Millilitern. Schlussendlich weiß ich nicht, ob es meinen Haaren geholfen hat, ob sie wirklich mehr geschützt waren. Ähm... Das kann uns wohl niemand hundertprozentig sagen. Ich meine, die Folgeschäden sieht dann unser Friseur. Ähm, und da weiß ich immer leider, weil mir wird immer wieder gesagt, Birte, du hast sehr, sehr, sehr trockene Haare. Ich weiß. Ähm, aber mehr als so einen Hitzeschutz zu verwenden, kann ich nicht machen. Und ich fand es in Ordnung. Ist aber jetzt auch nicht so günstig mit 6 Euro, glaube ich, kostet es. Für 100 Milliliter finde ich jetzt auch nicht günstig, muss ich auch sagen. Zurzeit habe ich das von Balea. Das finde ich sehr, sehr gut. Also für mich macht das einen guten, ähm, guten Eindruck. Ähm, ich habe mir jetzt nochmal überlegt, ob ich wirklich das von GHD mir mal holen will. Oh Gott, mir tut es ein bisschen leid um die 17 Euro, die man dafür so rausschmeißt. Aber da ich jetzt zur Zeit meine Haare wirklich oft mit dem Glätteisen behandle, glaube ich investiere es. Ich glaube ich investiere es. Dann habe ich aufgebraucht das Far Oriental Moments Deo Spray. Das ist ohne Aluminium, glaube ich. Lasst mich gucken. Ich glaube schon. Ich glaube, es ist kein Alu drin. Also, ich glaube, es ist ohne Aluminium. Es steht aber nicht drauf, aber in den, äh, in den Inhaltsstoffen ist kein Aluminium zu lesen. Ich fand das in Ordnung. Ich fand den Geruch auch in Ordnung. Hm. 
ja, es riecht frisch, es riecht blumig, es riecht gut. Ähm, es ist kein Antitranspirant. Ihr werdet definitiv eine Feuchtigkeitsentwicklung haben, aber ihr riecht gut. Manchmal kann man nur eine Sache haben. Und mein letztes Produkt für heute ist die Lush Catastrophe Maske. So sieht sie aus. Ich habe sie vor nicht allzu langer Zeit in meinem Lush Haul gezeigt. Ich muss sagen, ich finde das Produkt gut. Kann aber auch sagen, dass ich die 45 Milliliter, und das habe ich nicht gedacht, dass ich das sagen werde, zu viel finde. Denn das Problem ist, ich mache zum Beispiel nur einmal die Woche eine Maske, dass ich, als ich diese hier gekauft habe, dreimal die Woche eine Maske machen musste, damit ich überhaupt eine Chance habe, es leer zu kriegen. Und ich kann euch sagen, ich bin sowas von kläglich gescheitert, denn es ist noch so viel drin. Seht ihr das? Also ich habe auch einiges rausgenommen, aber es ist noch so viel drin. Das Problem ist einfach, dass diese Dinge ablaufen bei Lush. Es ist eine frische Kosmetik, das ist ganz klar. Und ähm, dieses Produkt hat eine Haltbarkeit von drei Wochen. Und in drei Wochen schaffe ich nicht, diese Menge an Gesichtsprodukt aufzubrauchen. Ich glaube, das ist auch utopisch. Wenn ihr im Haus mehrere Leute seid, dann ist es, glaube ich, eine gute Sache. Wenn ihr, wie ich, mit diesen Produkten hier alleine zu Hause seid, dann schafft ihr es einfach nicht. Ihr schafft es einfach nicht, das aufzubrauchen. Ich muss aber auch sagen, das Produkt selber fand ich gut. Es hinterließ auf meiner Haut so, eine, so ein Quietschegefühl. Also hinterher hatte ich wirklich das Gefühl, dass meine Haut gereinigt ist. Was dieses Produkt machen sollte, es ist eine reinigende Maske, eine reinigende, beruhigende Maske. Und das hat das Produkt auf jeden Fall gemacht. Das Einzige, was ich ein bisschen komisch gefunden habe, muss ich sagen, war, dass mein Gesicht abbröckelte. Ich saß, also ihr müsst euch das so vorstellen, ich saß auf der Couch, hatte mir meine Maske aufgetragen, ihr tragt die so ein bisschen auf das angefeuchtete Gesicht an, äh, äh, auf, an, auf. Ähm, und dann saß ich da so und habe meine Zeitung angeguckt oder ein Video angeschaut oder was auch immer, bück mich nach vorne und mein Gesicht bröckelte ab. Also das war wirklich ein bisschen komisch, weil die so pups trocken geworden ist, dass also mein Gesicht ist in seine Einzelteile zerfallen. Das war wirklich lustig. Hinterher könnt ihr also Staub saugen, aber nichtsdestotrotz ist das eine gute Maske und ich kann sie empfehlen. So meine Lieben, das soll es gewesen sein. Meine Aufgebrauchtüten sind wieder leer. Ich kann wieder anfangen zu sammeln. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr habt ein paar neue Produkte gesehen, die ihr noch nicht gekannt habt. Und euch hat meine Meinung äh, weitergebracht bei eurer Kaufentscheidung. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video und ich wünsche euch einen ganz schönen Abend. Bis dann. Tschüss.